നമസ്കാരം മാക്സ് മീഡിയയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഭരണി പൂരം പൂരാടം നക്ഷത്രക്കാരുടെ ജീവിതഘട്ടങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഭരണി പൂരം പൂരാടം നക്ഷത്രക്കാർ ശുക്രദശയിലാണ് ജനനം ശുക്രൻ ഇരുപത് വർഷമാണ് ഒരു കുട്ടിയുടെ ജാതകമനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജാതകമനുസരിച്ച് ജനിച്ച സമയമനുസരിച്ച് ദശയുടെ ഈ വർഷം ഈ പറഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിൽ മാറ്റം വരും അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജനിച്ച സമയമനുസരിച്ച് ഇരുപത് വർഷം എന്നുള്ളത് ചില ആൾക്കാർ ഈ നക്ഷത്രം തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ പത്തൊൻപത് വർഷത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് വർഷത്തിന് അടുപ്പിച്ച് വരെ ശുക്രൻ അനുഭവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തീരുന്ന സമയത്താണ് ഈ നക്ഷത്രം അവസാനിക്കുന്ന സമയത്താണ് ജനിച്ചതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മാസങ്ങൾ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം ഇതൊക്കെ ശുക്രൻ അനുഭവിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ട് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ പക്ഷേ നമുക്ക് ജ്യോതിഷത്തിൽ ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പകുതി വെച്ചാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ പത്ത് വർഷം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭരണി പൂരം പോരാടത്തിൽ നക്ഷത്രത്തിൽ ജനിച്ച വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പത്ത് വർഷം ശുക്രദശയാണ് ശുക്രദശ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സമയമാണ് ബാലശുക്രനാണ് കാരണം കുട്ടി ബാല്യാവസ്ഥയിലാണല്ലോ ബാലശുക്രനാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ദശയുടെ ഫലങ്ങൾ മുഴുവൻ കുഞ്ഞിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കായിരിക്കും കിട്ടുക കുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ നല്ല ആരോഗ്യം കാണും സൗന്ദര്യം കാണും നല്ല മെടുക്കനായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് നക്ഷത്ര ദശാനാഥൻ്റെ ഫലം കിട്ടുന്നത് മാതാപിതാക്കൾക്കാണ് അവർ വീട് വാങ്ങും ഈ കുട്ടിയുടെ ഭാഗ്യത്തിൽ വസ്തു വാങ്ങും അവർക്ക് ജോലി കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഉന്നതമായ നേട്ടങ്ങൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് പല പല നേട്ടങ്ങൾ ബിസിനസ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല നല്ല പുരോഗതിയിൽ ആ ബിസിനസ്സൊക്കെ ആ സമയങ്ങളിൽ പോവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുട്ടിയുടെ ഭാഗ്യമാണ് ഈ കുട്ടി അതിന് ശേഷം പിന്നൊരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുന്നേ വേറൊരു കുട്ടി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിലോ ഈ ഭാ ഭാഗ്യസമയത്ത് ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഭാഗ്യസമയത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവന് തന്നെ ലഭിക്കും ഈ കുട്ടിക്ക് തന്നെ ലഭിക്കാനാണ് ഫലം കൂടുതലും കാണുന്നത് അങ്ങനെ വളരെ സുന്ദരമായ വളരെ ശോഭനമായ ഒരു സമയമാണ് ഈ മൂന്ന് നക്ഷത്രക്കാരുടെയും ജനനം മുതൽ പത്ത് വയസ്സ് വരെയുള്ള സമയം അടുത്ത് പത്ത് വയസ്സ് മുതൽ പതിനാറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള സമയമാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ദശയാണ് അത്ര നല്ല സുഖമായ സമയമല്ല കാരണം ഈ കുട്ടിക്ക് നല്ല പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പഠനത്തിൽ വന്നത ഭവിക്കും വന്ന വന്നത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് വയസ്സ് വരെ നന്നായിട്ട് ഒരുവിധം മെച്ചപ്പെട്ട രീതിക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അതിന് വന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു മടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും പഠിക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാ തടസ്സം അനുഭവപ്പെടാം കാരണം ഒന്നും ഒരു തടസ്സം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്ത് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫറായി വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടി ഇവിടെ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ മാറ്റി വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ബ്രേക്കുകൾ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റിങ്ങും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സമയം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത ഇത് ഇതുണ്ട് പിന്നെ എങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖവല്ലമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ലീവ് രണ്ടാഴ്ച പോകാതിരി ഒരു മാസത്തേക്ക് ലീവ് മെഡിക്കൽ ലീവൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് പോവാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സമയത്തിനെയും വിദ്യാ തടസ്സം എന്ന് പറയാം വിദ്യാ തടസ്സം ഉണ്ടാകും ഇവന് കുട്ടികൾ കൂട്ടുകാർ സഹ സഹപാഠികളുമായിട്ടൊക്കെ അടി ഉണ്ടാക്കും തല്ല് വഴക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അതുമൂലം അവൻ്റെ ഈ അധ്യാപകർക്ക് അവനോട് പ്രീതിക്കുറവ് സംഭവിക്കാം അവനാണെങ്കിലും അവളാണെങ്കിലും ഞാൻ പൊതുവിൽ ഇങ്ങനെ അവനെന്ന് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ കുട്ടിക്ക് അധ്യാപകരിൽ നിന്നും പ്രീതിക്കുറവ് സംഭവിക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് ഈ ആദ്യത്തെ ദശ എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് വയസ്സ് മുതൽ പതിനാറ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം അപ്പോൾ ഭരണ നക്ഷത്രക്കാർക്കാണെങ്കിൽ അഞ്ചാം ഭാവാധിപനായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് വളരെ ദോഷമാണ് ഓർമ്മക്കുറവ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വളരെ നന്നായി പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണെങ്കിലും പരീക്ഷയ്ക്ക് ആൻസർ ഷീറ്റിൽ ഇത് അങ്ങോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല ഓർമ്മക്കുറവ് സംഭവിക്കും ഓർമ്മക്കുറവ് വളരെ കൂടുന്ന നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ ആദ്യത്തെ ദശാകാലം ഭരണ നക്ഷത്രക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൂരത്തിനാണെങ്കിൽ ചെങ്ങക്കൂറിലാണ് വളരെ നല്ലതാണ് വിജയം തന്നെയാണ് ലഭിക്കുക ഭൂഹാ പൂരാടത്തിനാണെങ്കിലും ഭാഗ്യസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു ആ പൂരാടത്തിനും നല്ലത് തന്നെ ഭരണ നക്ഷത്രക്കാർ ആ സമയത്ത് ആദ്യത്തെ ഭജനം നടത്തുന്നത് നല്ലതാണ് വീട്ടിൽ ആദ്യത്തെ പൊങ്കാലിടാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക സൂര്യ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ തടസ്സം ഒരു പരിധിവരെ മാറ്റിക്കിട്ടാവുന്
തുടർന്ന് ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സ് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള സമയം ചൊവ്വാദിശയാണ് അത്ര നല്ല സമയമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും നല്ലതാണ് സമ്മിശ്രമായ ഫലമാണ് ഭരണി പൂരം പോരാടക്കാർക്കും നല്ലത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് വിജയങ്ങൾ ബന്ധുപ്രീതി വാഹന ഭാഗ്യം വീട് വയ്ക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഭാഗ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെങ്കിലും ശത്രുക്കൾ വർദ്ധിക്കും ശത്രു വർദ്ധന എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയൊരു ദോഷം തന്നെയാണ് ശത്രുക്കൾ നമ്മുടെ വിജയത്തിനെല്ലാം തടസ്സമായി ഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ശത്രുക്കളാണ് ശത്രുക്കൾ വർദ്ധന ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ നമ്മുടെ വിരോധികളായി മാറും ചെയ്യാത്തൊരു കുറ്റം നമ്മുടെ പേരിൽ ആരോപിക്കപ്പെടും നമ്മൾ മനസ്സിൽ പോലും ചിന്തിക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു എന്നതായിട്ട് വരും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ദോഷങ്ങൾ ഇതിലുണ്ടാവും തീ കൊണ്ടുള്ള പൊള്ളൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കറണ്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സൂക്ഷിക്കണം ഇടിമിന്നൽ സൂക്ഷിക്കണം ഇടിമിന്നലൊക്കെ കേൾക്കാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ ഉള്ള സമയമാണ് ചുവദശാകാലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് നക്ഷത്രക്കാർക്കും പൊതുവിൽ നല്ല സമയമാണ് എങ്കിലും ഈ ഇത്രയുള്ള ദോഷങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം മുരുകനെയും മഹാദേവനെയും വിഷ്ണുവിനെയും ഭദ്രകാളിയെയൊക്കെയാണ് ചൊവ്വാദശാകാലത്ത് ആരാധിക്കാനുള്ളത് ഭദ്രകാളി ആരാധനയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുന്നതും ദേവിയെ പ്രീതി വരുത്തുന്നതും വളരെ നല്ലത് അതൊക്കെ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ദോഷം ഈ പറഞ്ഞ ഈ ദോഷങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ശത്രുക്കളെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ഭദ്രകാളി ദേവിയുടെ ഒരു അതായത് ദേവിയുടെ ഇതിൽ കൊണ്ട് മാറി കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ചൊവ്വാ ദിവസങ്ങളിൽ ദേവി ക്ഷേത്ര ദർശനം ഭദ്രകാളി ദേവി ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുന്നത് ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ് ദേവിക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു ചുമന്ന ചെമ്പരത്തി പോകുമെങ്കിലും മറിച്ച് ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നും ചെമ്പരത്തി പോകുന്നു എടുക്കത്തില്ല നമുക്ക് പുറമേ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാം അതാകുമ്പോൾ സ്വീകരിച്ചോളും അതുകൊണ്ട് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നാൽ പടിയില്ല അയാൾ പൂജാരി എടുക്കുന്നെങ്കിൽ എടുത്തോട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മൾ ദേവിക്ക് അത് ഏറ്റവും ഭദ്രകളി ദേവിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയം ചെമ്പരത്തി പുഷ്പമാണ് ചെമ്പരത്തി പൂ കൊണ്ടുവന്ന് ചുമന്ന ചെമ്പരത്തി പൂ കൊണ്ടുവന്ന് ദേവിക്ക് അവിടെ നമുക്ക് ദേവിക്ക് സങ്കൽ കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് സങ്കല്പിച്ച് ഒരു ഇലയിൽ അവിടെ വയ്ക്കാം പോറ്റി എടുക്കുന്നെങ്കിൽ അടുത്തകത്ത് കൊണ്ടുപോട്ടെ ഇല്ലെങ്കിലും ദേവി അത് സ്വീകരിച്ചു എന്ന് തന്നെ കണക്കാക്കാം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ദോഷപരിഹാരം നടത്തു നടത്താൻ നടത്തിന് നല്ലതാണ് അതായത് ഇരുപത്തിയാറ് വയസ്സ് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള ഈ കാലഘട്ടം അതുപോലെ തന്നെ മഹാദേവന് മൃത്യുഞ്ജയ പൂജകളൊക്കെ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകണം മുരുകന് മുരുകൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാം വ്യാഴാഴ്ച വിഷ്ണു ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താം ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് പോകാം തുടർന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ അൻപത്തി ഒന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള സമയം എന്ന് പറയുന്നത് രാഹുദശാകാലമാണ് വളരെ ദോഷപ്പെട്ട സമയമാണ് ഈ സമയത്ത് നമ്മളെ ആളുകൾ ഓടിച്ചിട്ടടിക്കും ആ കാലഘട്ടമാണ് ഈ രാഹുദശാകാലം വിരോധികൾ വളരെ കൂടുതലുണ്ടാവും നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളെല്ലാം നമ്മുടെ ശത്രുക്കളായി മാറും നമുക്കൊരു ആപത്ത് വന്നാൽ പോലും നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളുടെ സഹായം ഉണ്ടാവത്തില്ല നമ്മൾ വാങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ സ്വർണ്ണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് വിൽക്കണം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും അതിനേക്കുള്ളൊരു ആവശ്യങ്ങൾ വരും ഒരു കേസ് ഉണ്ടാവും വഴക്കുണ്ടാവും അപവാദങ്ങൾ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിൽ പിണക്കങ്ങൾ സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുരുഷന്മാർക്ക് ആക്ഷേപം ഉണ്ടാവും മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കാത്ത കാര്യമായിരിക്കും പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഒരു ആക്ഷേപം അപവാദം ഒരു പുരുഷൻ്റെ പേരിലുണ്ടാവും തിരിച്ച് സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് വാഹന അപകടം ഒടിവ് ചതവ് മുറിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സമയമാണ് ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ മുപ്പത്തി ആറ് വയസ്സ് വരെ അതായത് ഈ ദശാകാലം തുടങ്ങുന്ന സമയം അതുപോലെ തന്നെ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വയസ്സ് മുതൽ അൻപത്തി ഒന്ന് വയസ്സ് വരെ ദിശാകാലം കൂടുന്ന സമയം തീരുന്ന സമയം ഈ രണ്ട് ഈ ആറ് വർഷങ്ങൾ ആദ്യത്തെയും അവസാനത്തെയും മൂന്ന് വർഷം മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം ഈ സമയത്താണ് വളരെ ദോഷങ്ങൾ ദുരിതങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് തുടക്കവും ഒടുക്കവും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രാഹുവിൻ്റെ തുടക്കവും ഒടുക്കവും ഏത് നക്ഷത്രക്കാർക്കും വളരെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ളതാണ് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറുകയോ ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടി ഒരു ജാമ്യം പറയാനെങ്കിലും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറും കേസ് വഴക്ക് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആരുടെ മധ്യസ്ഥതയ്ക്കൊന്നും പോകാതിരുന്നാൽ അങ്ങനൊരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറി കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ പ്രോജക്റ്റുകളൊന്നും ചെയ്യാൻ പോകരുത് അതൊന്നും സക്സസ് ആവത്തില്ല ആദ്യം ഒന്ന് സക്സസ് ആയി വന്നാലും എന്തെങ്കിലും ഒരു തടസ്സം വന്നാൽ അതിൽ ഫ്ലോപ്പാവും നമുക്ക് ഒരുപാട് സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങളെല്ലാം അതുമൂലം സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് ചെറിയ രീതിക്കൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ പോട്ടെ എന്ന് കരുതി
അൻപത്തി ഒന്ന് വയസ്സ് മുതൽ അറുപത്തി ഏഴ് വയസ്സ് വരെയുള്ള ഈ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഈശ്വര ഭജനം കൂടും വ്യാഴദശാകാലത്ത് അല്ലെങ്കിലും എല്ലാ ഏത് സമയത്താണെങ്കിലും വ്യാഴദശാകാലത്ത് ഭക്തി കുറച്ച് കൂടുതലാകും മനുഷ്യന് കാരണം ഭക്തി കൂടുതൽ തോന്നുന്ന ഒരു സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വ്യാഴദശാകാലത്ത് നമ്മൾ ഈശ്വര ഭജനം ഈ അവസാന കാലത്ത് ഭയങ്കര ഈശ്വര ഭക്തന്മാരായിരിക്കും ബഹുമാന ആരാലും ബഹുമാനിക്കപ്പെടും വളരെ ശോഭനമായ ഒരു സമയമാണ് ഈ അൻപത്തി ഒന്ന് വയസ്സ് മുതൽ അറുപത്തി ഏഴ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം ഇത്രയൊക്കെയാണ് പൊതുവിൽ ഈ ഭരണിപൂരം പൂരാട നക്ഷത്രക്കാരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ കടന്നുപോയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ വേണം വീണ്ടും കാണാം നന്ദി